আলিপুর জেল মিউজিয়াম ব্রিটিশ শাসনকালে এই কারাগারেই বন্দি করে রাখা হয়েছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস নজরুল ইসলাম বিধানচন্দ্র রায় জহরলাল নেহরু জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যে কারাগার অজস্র স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্ত আর ঘামের সাক্ষী ছিল সেই কারাগারই পরিণত হলো জাদুঘরে এখন চোখের সামনেই ধরা দেবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এই আলিপুর জেল মিউজিয়াম কখন খোলা থাকে কত টাকা টিকিট মূল্য কখন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয় কিভাবে আসবে এই মিউজিয়ামে কি কি দেখারই বা আছে এখানে সমস্ত কিছু তথ্য নিয়ে আজকে ডিলাইট আর্কের এই নিবেদন একশো ষোলো বছরের পুরনো এই জেলের এখন পুরোটাই মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই আলিপুর কারাগারের সুনাম ছিল বিস্তর একশো আট একর জমির ওপর এই ঐতিহ্যবাহী বিল্ডিং পরিণত হল মিউজিয়ামে এই হল আলিপুর জেল মিউজিয়ামের এন্ট্রি গেট আলিপুর জেল মিউজিয়ামে এখন আমরা এই বাঁ দিকে সোজা গেলেই টিকিট কাউন্টার আর এখানে প্রবেশ মূল্য তিরিশ টাকা মঙ্গলবার থেকে রবিবার দুপুর এগারোটা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত মিউজিয়াম খোলা থাকে সোমবার বন্ধ থাকে বিকেল পাঁচটার সময়তেই টিকিট কাউন্টার বন্ধ হয়ে যায় টিকিট কাটার পর এই গেট দিয়ে ঢুকছি আমরা এখানে এনারা ব্যাগ চেক করছেন এই সামনের বোর্ডে ম্যাপ দেওয়া আছে কোথায় কি আছে বা দিকে গেলে কি আছে সোজা গেলে কি আছে সব এখানে লেখা আছে বা দিক থেকে শুরু করি চলো বন্ধুরা তোমাদেরকেও ঘুরিয়ে দেখাই এখানে আছে ফাঁসির মঞ্চ এবং বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কক্ষ এখানে রয়েছে ফাঁসির মঞ্চ যেখানে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফাঁসি দেওয়া হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধিতা করলেই সেই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের ফাঁসি দেওয়া হতো দীনেশ গুপ্ত প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী অনন্তহরি মিত্র প্রমুখ ওদের এই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হয় মন খারাপ লাগছে পুরো আলিপুর জেলে শহীদদের তালিকা দেওয়া আছে নাম এবং মৃত্যুবরণের তারিখ এখানে উল্লেখ করা আছে ব্রিটিশ 
শাসনকালে শাসনের বিধি ছিল আইন আর এই আইনের কেন্দ্রেই ছিল ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসনের মুখ্য হাতিয়ার ছিল শৃঙ্খলা রক্ষা শাস্তিদান এবং সাজাপ্রাপ্তকে প্রাণদণ্ডের বিধি তাই ভারতীয় বিদ্রোহীদের ওপরে ব্রিটিশের নির্বাচনের সাক্ষ্য বহন করে এই ফাঁসি কাঠ উনিশ শতকে মৃত্যু সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের গাছে ঝোলানো হতো যখন এইভাবে ফাঁসি কাঠ বা শৃঙ্খলা রক্ষার সরঞ্জামে আধুনিক কারাগার আবির্ভাব হয়নি তখন অপরাধীদের গাছেই ঝোলানো হতো এটা যে কেবল শাস্তিদান দেওয়ার জন্য তা কিন্তু নয় এলাকার সাধারণ মানুষজনকে দেখানোর জন্য বা অন্যান্য বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছিল ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবীরা বন্দে মাত্রম বলেই ফাঁসি কাঠে মৃত্যু বরণ করেন এই হল অটোপসি রুম ফাঁসি কাঠে ঝোলানো ব্যক্তির দেহ এই রুমে আনা হতো ডাক্তাররা মৃত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা করতেন এবং প্রয়োজন পড়লে ময়না তদন্ত করতেন বিপ্লবীদের আত্মবলিদান এই জায়গায় এলে কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা যাবে এই হল কন্ডেমনেশন রুম ফাঁসি কাঠে সাজাপ্রাপ্ত বিদ্রোহীদের ফাঁসিতে ঝুলানোর আগে এই ঘরে রাখা হতো এই ঘর মূলত নির্জন কক্ষ এখানে গীতা পড়তে দেওয়া হতো বা বন্দীদের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী খাবার দেয়া হতো স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীরা শুধু দেশ রক্ষার জন্য এখানে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন অবাক লাগে নেহেরু নেতাজি চিত্তরঞ্জন দাস বিধানচন্দ্র রায় জ্যোতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মতো গুণি ব্যক্তিরা এই জায়গায় দিন কাটিয়েছেন এই কারাকক্ষেই ছিলেন ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় উনি উনিশশো তিরিশের পাঁচই সেপ্টেম্বর থেকে উনিশশো একত্রিশের ষোলোই জানুয়ারি পর্যন্ত ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কারাগারের এই ঘরগুলিতে বন্দি ছিলেন এই কারাকক্ষগুলো দেখে সত্যি মন ভারী হয়ে গেল আলিপুর জেল মিউজিয়ামে এলে বোঝা হবে শহীদ যারা হয়েছেন ফাঁসির মঞ্চ সমস্ত কিছু এখানে আছে মনটা একটু ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে নেহেরু সেল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই কারাকক্ষে ছিলেন জওহরলাল নেহেরু উনিশশো সালে এই কারাকক্ষে ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই কারাকক্ষে থাকাকালীন ইন্দিরা গান্ধী দেখা করতে আসতেন তাই এখানে ইন্দিরা গান্ধীর মডেল করা আছে গুদাম ঘর গোডাউন কারা পরিসরের মধ্যে এই বিশাল ঘর গুদাম ঘর হিসেবে ব্যবহৃত করা হতো এখানে বন্দীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত করে রাখা হতো ওল্ড গোডাউন লাইব্রেরি ও সেমিনার কক্ষ 
এই হলো কারাগারের ওল্ড গোডাউন বা পুরনো গুদাম ঘর এই কক্ষ এখন লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে বিভিন্ন বিপ্লবীদের বই রাখা আছে ফটো রাখা আছে বন্ধুরা এখানে এলে চেয়ার টেবিলে বসে বই পড়ার ব্যবস্থা আছে ট্রান্সফার অব পাওয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিভিন্ন কার্যক্রম এই স্ক্রিনে তুলে ধরা হয়েছে কারাগারের এগুলি হল সাধারণ কক্ষ এখানে কক্ষের ভিতরের অংশগুলো দেওয়াল দিয়ে বিভক্ত করা যাতে প্রতি বিভাগে ৫০ জনের বেশি বন্দীদের রাখা না যায় আঠারোশো পঞ্চাশ সাল নাগাদ আলিপুরে এই কক্ষগুলি স্থাপিত হয় এবং এগুলি ছিল খুবই সংকীর্ণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস চলাচলের জন্য অনুপযুক্ত কাজেই দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্দীদের এখানে অবরুদ্ধ করে রাখা যেত না ঐতিহাসিক কারাকক্ষ শতাব্দী প্রাচীন এই অট্টালিকাটি বিনা সংস্কারে রাখা হয়েছে স্মৃতির জন্য ব্রিটিশ কারা ব্যবস্থা কেমন ছিল সেটা সবাইকে বোঝানোর জন্য এই কারাগারটি সংরক্ষিত আছে একটা বড় ঘরে এইভাবে পার্টিশন করা আছে এই ঘরগুলো পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাব রয়েছে বন্ধুরা চলো এরপর তোমাদের আলিপুর জেলের আর্ট গ্যালারি ঘুরিয়ে দেখাবো আলিপুর জেলের প্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবীদের গল্প আপনার মধ্যে বিপ্লবী খুঁজুন শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বাধীনতা এবং জাগরণ যাওয়া যাক এবার স্বাধীনতা এবং জাগরণের প্রদর্শনী কক্ষ পঁচাত্তর বছর আগে বিপ্লবীদের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল এটা যে শুধু ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাই নয় এর মধ্যে এক জাগরণের বীজ বপনের পালা চলছিল অনেক রকম প্রদর্শনী আছে চলো তোমাদের আরো এগিয়ে দেখাচ্ছি বিভিন্ন রকম কয়েনের মডেল করা আছে এই স্ক্রিনে বন্দীদের ছবি ডিটেল সহ দেখাচ্ছে পঁচিশ বছরে জেলে এসছে
মাঠে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এর ব্যবস্থা আছে মঙ্গলবার থেকে রবিবার হয় প্রথম শো সন্ধ্যা ছটার থেকে দ্বিতীয় শো রাত্রি সাতটার থেকে শুরু হয় আরম্ভ হওয়ার সময় দশ মিনিট আগে থেকে টিকিট কাউন্টার বন্ধ হয়ে যায় টিকিট কস্ট প্রতিজনে একশো টাকা মিউজিয়ামের এই ঘরে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে বন্ধুরা তোমরা এখানে ঘুরতে এসে এখানকার কিছু স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কিনে নিয়ে যেতে পারো ব্যবহৃত পিস্তলের অনুকরণে বিবর্ধিত রূপ মুক্তি সংগ্রামে বাংলার বিপ্লবীদের বিভিন্ন রকম অবদান কলমে লেখায় তাদের অবদান সমস্ত কিছু এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বন্ধুরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যা যা পড়েছ এখানে এলে অনেকখানি প্রতিফলন দেখতে পাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নারী বিপ্লবীদের অবদান অনস্বীকার্য এখানে ওনাদেরই উল্লেখ করা আছে বিভিন্ন বিপ্লবীদের বিভিন্ন বিদ্রোহে অবদান এইসব উল্লেখ করা আছে সাঁওতাল বিদ্রোহ চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহ ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামে যে বাংলার অবদান এখানে খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে থেকে ঋষি অরবিন্দের জীবন কাহিনী এখানে পুরো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আলিপুর জেল মিউজিয়ামের আর্ট গ্যালারি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলাম এখানে বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রাম ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বন্ধুরা তোমরাও এসে আলিপুর জেল মিউজিয়াম ঘুরে যাও এলে মন ভারাক্রান্ত হবেই সাথে সাথে বিপ্লবীদের যে বলিদান 
সেটাও উপলব্ধি করা যাবে খুব সুন্দর জায়গা মন ভরে গেল তোমরাও এসে ঘুরে যাও বন্ধুরা সত্যি ভালো করেছে এটা একটা দারুণ দেখার জায়গা কলকাতার মধ্যে আলিপুর জেল মিউজিয়াম ওয়াচ টাওয়ারের এক তলার ভিতরে এই চ্যাপেলটি অবস্থিত ছিল এখানে ইউরোপীয় বন্দিরা প্রার্থনা জানাতেন এই সামনে আছে তাঁতকল ব্রিটিশ শাসকরা কারাগারে বন্দি বিপ্লবীদের দিয়ে প্রচুর খাটিয়ে নিতেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিদের যে কাজ করতে হতো এই তাঁতকল একটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ গানের লাইনগুলি খুব সুন্দর করে লেখা আছে বড় বড় করে আলিপুর জেল মিউজিয়াম ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলাম ভালো লাগলে বন্ধুরা লাইক করো কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটিকে বাই বাই আবার আসছি খুব তাড়াতাড়ি অন্য জায়গার ভ্লগ নিয়ে সবাই ভালো থেকো